ti de nuevo. This is the Spanish Conversation Podcast. I'm Alyssa Benelli, and you are here to work on your speaking and listening in an interactive format. ¿Estás listo o lista para empezar? Perfecto. I'll assume que dijeras sí. Tengo nueve, no solo ocho, nueve preguntas para la oficina. Te ayudarán con comunicarte mejor con tus colegas hispanohablantes. Similar to last episode, puede haber un elemento escrito to this episodio porque posiblemente escribirás un email, un mensaje, etc. Idealmente, ten papel y pluma contigo. Después del vocabulario, las nueve preguntas serán traducidas con explicación y entonces serán dadas en random order con una pausa. Here are the vocabulario words that we're going to need for this episodio. La fecha tope is deadline. El proyecto is project. La prioridad is priority. La actualización is update. La propuesta is budget. Los requisitos are requirements. El cliente is client. And reunirse is to have a meeting. Imagine estás en una oficina yendo a una reunión en español o correspondiendo con una colega en Latinoamérica. Las preguntas de hoy son, número uno, ¿cuál es la fecha tope en este proyecto? What is the deadline on this project? Be ready to hear dates, times, or something like la próxima semana o al siguiente mes or next week or next month. Número dos. ¿Cuál de estos proyectos es de la prioridad más alta? Which of these projects is the highest priority? I love this question for setting expectations and making sure you can tackle los deberes más importantes or the most important tasks first. Número tres. ¿En cuál formato le gustaría usted recibir actualizaciones? In what format would you like to receive updates? To show use of the formal usted instead of our usual tú, this example uses le instead of te for the would you like. Actualizaciones are updates. Say that three times fast. Número cuatro. ¿Cómo puedo ayudar con esto? How can I help with this? Oh, you go-getter, you. If you want to throw your hat in the ring, try this question or similarly, ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Would be, is there something I can do to help? The latter is more of a yes-no answer. The question above for number four leaves options open for response which is both more detailed, but also can be more complex to understand. So use con cuidado. Número cinco. ¿Podría usted aclarar eso? Could you clarify that? Formal use of usted once more. If you receive vague instructions or don't know how to understand what's going on in the meeting, you can ask for clarification using aclarar. Maybe that'll help you get it the second time around. Número seis. ¿Hay algo en el plan que cambiaría usted? Is there anything in the plan 
that you would change. Here we want feedback about changes using the conditional tense for cambiar. You could instead choose añadir, cortar, or some other verb for changing the plan, adding things, etc. Número siete. Hay una razón por lo cual no seguir con el contrato, el plan, la propuesta. Is there any reason not to continue with the contract, plan, or budget? This brings me back to my sales days, pushing for objections or reasons not to move forward or continue, seguir with, you name it, a contract, plan, idea, etc. Por la cual is the feminine, but could also be expressed as por lo cual for a, fe like for a masculine item that's not la razón here. Número ocho. ¿Cuáles son los requisitos del cliente? What are the client's requirements? Remember that whenever an apostrophe S is used in English, as in clients, we have to reverse the order and put the thing possessed, like requirements, first. It could be requisitos or comentarios for comments or propuesta for budget, etc. Número nueve. ¿Podemos reunirnos mañana? Can we meet tomorrow? Reunirnos is to meet as in have a meeting, which is different than encontrarnos, which is more like meet up, and conocer, which is meet for the first time. Any of these could be relevant in a work setting, so feel free to try out different options. Good deal, ¿entiendes todo? Aquí viene la última parte del episodio, las preguntas en orden diferente con una pausa. ¿Hay algo en el plan que cambiaría usted? Mi respuesta es, or my answer is, sí. Tengo algunos comentarios en la parte primera de la presentación. Hay demasiado texto en el PowerPoint. Es un poco difícil seguir los puntos principales. No pienso que necesitemos todo eso. ¿Podemos simplificar un poco la introducción? What would I like changed and where? ¿Podría usted aclarar eso? Mi respuesta es, desafortunadamente, tengo que salir para otra reunión en tres minutos. ¿Qué tal si me envía usted las preguntas que tiene y yo puedo responder por la tarde hoy? Desafortunadamente is unfortunately. Enviar is to send. What am I proposing? ¿Podemos reunirnos mañana? Mi respuesta es, creo que sí. Tengo una hora disponible a las ocho y media. ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Será en persona o virtual? What questions did I ask and am I free or disponible? ¿Cómo puedo ayudar con esto? Mi respuesta es, gracias por ofrecerte. 
¿Tienes experiencia con el software Trello? Hay una tabla con deberes allí. Te daré acceso. Si hay algo que quieres contribuir, puedes venir a la próxima reunión el martes. Tabla is bored. Do I take the help? And am I treating the person as tú o usted? ¿Cuáles son los requisitos del cliente? Mi respuesta es, en su último email, el representante dijo que quieren tener la entrega en no más que seis semanas con una propuesta de 55 mil y mencionaron interés en ver la primera versión del producto en tres semanas. La entrega es delivery. When does it need to be and how much can it cost? ¿Hay una razón por lo cual no seguir con la propuesta? Mi respuesta es, tengo dudas en línea 8. Es bastante tener 5,000 cada mes por tarifas adicionales. El año pasado gastamos cerca de $6,500 al mes. Lots of numbers. Did you follow my concern? ¿Cuál es la fecha tope en este proyecto? Mi respuesta es... Es un poco extraño. Normalmente toma un mes o dos para completar un proyecto como este. El director ha pedido que hagamos que este proyecto tenga la prioridad más alta, completada en tres semanas. What was the request from the director? And is it normal? ¿En cuál formato le gustaría usted recibir actualizaciones? Mi respuesta es, buena pregunta. Normalmente prefiero Google Docs para poder hacer cambios y comentarios, pero tal vez también un PDF sería buena idea para imprimirlo más fácilmente. Imprimir is to print. What were the formats? ¿Cuál de estos proyectos es de la prioridad más alta? Mi respuesta es, la primera prioridad, como siempre, es ganar más clientes. Así que necesito que ustedes estén llamando a los futuros clientes. La segunda cosa es preparar el discurso para la conferencia en dos semanas. Es importante empezar pronto. Ganar here's game. Discurso is speech and conferencia is conference. What is the top priority? Okie dokie, as todo para hoy, hopefully all this office talk didn't kill your vibe. Perhaps it could even help you ask a pregunta relevante in the next Spanish conversación you are involved in en el trabajo. If you and your colleagues are looking to learn Spanish together, 
I teach corporate classes tailored by industry. Check it out at gringaconsulting.com slash corporate. Buen trabajo. Hasta pronto.